离开了邺城，我们的下个目的地就是新疆刹车。今天，我们就带大家好好了解一下刹车。刹车地处新疆西南，南面是昆仑山，东面就是浩瀚无垠的塔克拉玛干大沙漠，西北则是新疆南部最重要的城市之一喀什。亚尔羌河滋润着邺城和刹车，使得这里成为了沙漠边缘难得一见的巨大绿洲。这片绿洲也因此哺育了大量的居民。刹车的一大特点就是人多，虽然只是一个县城，但是有九十万人生活在此处。这里的人口甚至比很多地级市都多，可见这片土地的肥沃。走进这个小城，你能感受到那在新疆已经不多见的充满异域风情的建筑。县城中心就是这里的地标性建筑——亚尔羌汗王宫。亚尔羌汗王宫是十六至十七世纪当地的亚尔羌汗王国最重要的建筑之一，在这里你可以感受到那最有新疆特色的建筑风格。这里大概是新疆最好给女生拍照片的地方之一。整个王宫美轮美奂，置身其中，仿佛穿越回了几百年前。皇宫不仅有富丽堂皇的建筑，更有十二木卡姆的演奏。这种传承了数百年的音乐，一定不要错过。每到新疆的一个城市，我们都要去最热闹的市场转转。刹车的老街就是这里最热闹的地方。上个视频我们觉得邺城人很多，来到刹车老街才知道这是小巫见大巫。刹车不愧为新疆人口最多的县，热闹的老街真的是人挤人，好吃的也非常多，烤肉、马肠、马肉、鹰嘴豆、冰沙，样样俱全。我们俩还去探访了一间有着古老历史的老茶馆，体验了一把在新疆喝茶的感觉。下面跟着狒狒和文涛开始今天的旅程。离开了邺城县不久，我们驾车路过一座大桥，过了桥之后才知道这座大桥横跨的就是新疆最著名的亚尔羌河。过了这座桥，我们就到了刹车县的境内。以前无数次的听过亚尔羌河，但只有当你亲自看过它。你才会知道它的宽广。我们去的时候是枯水期，但是巨大的河床上还是有着无数的小河道，有水流在通过。如果是风水期，这个巨大的河道将会被填满，难以想象会是怎样的场景。正是因为这条新疆南部的大河，把邺城和刹车这一带变成了沙漠边缘的巨大绿洲。现在连南疆这边的刹车线都用的是。比亚迪的电动车，感觉中国到处都都已经电动车普及了，像这边出租车全部是电动车，可多了。我们现在在刹车线的县城里面转悠。嗨，大家好，我是狒狒。我们现在在新疆喀什地区的刹车线。其实呢，最近有很多观众都经常问我说：“哎，狒狒，你们好像经常去新疆，都去了好几次了，为什么这次的旅行又选择了新疆呢？”其实就一个原因哈，因为新疆太大了。虽然我们已经是第四次来新疆旅行了，但是我现在所在的南疆的刹车县，我们才是第一次到。而且整个南疆哈，还有包括北疆，我们很多地方根本都没有去过。新疆实在是太大了，来一次根本玩不完。那今天这个视频呢，我们就带大家来认识、了解一下。南疆的重镇刹车县，首先我会用四个方面去带大家简单的了解一下刹车县。好了，接下来是地理老师的科普时间。首先呢，第一点，刹车县是新疆人口的第一大县。那根据最新的人口普查数据，哈，刹车县在二零二二年的人口是九十万，而刹车它仅仅是一个县呀，在新疆哈九十万。其实已经比很多的县级市都要多，比如说我们现在所在的喀什地区，它的那个行政中心所在处喀什市，也就七十万人口，而刹车县就达到了九十万。那我要和大家聊的第二点呢，就是刹车是一个历史非常悠久的地方。远在西汉时期呢，我们都知道啊，西域有三十六个小国家。那刹车这里呢，曾经也是西域三十六国之一。当时这个地方它的写法就是现在的刹车这两个字，但在那会儿呢，我们读音不读刹车，读的是梭居县，梭居国。然后梭居呢，它的东边是于田，它的西边是疏勒。
就是说，呃，这一块呢是整个三十六小国连起来的，然后呃，刹车在中间是其中的一小块儿。那时间到了明朝中期的时候呢，呃，由蒙古帝国的四大汗国之一察合台汗国，它的后裔在这里建立了叶尔羌汗国。那接下来我要说的第三点就是。刹车其实是一个很重要的新疆旅游目的地，可能很多人没有来过这儿，但这里非常值得一来。首先呢，就是我们现在所在的这个位置，这里其实是刹车的一个老城，一个喀赞旗的民俗风风情区。另外呢，我们这边方向还有曾经留下来的叶尔羌汗国王的一个陵，王陵的一个遗址也在这个周围。就是好玩的风景景点是特别多的。那还有一点就是大家所熟知的，我们中国算是非常顶级的一条越野路线——塔沙古道。塔沙古道的起点是塔县，终点就是刹车，所以刹车呢也是呃塔沙古道这条越野路线上很重要的一个点。那另外呢，当年的玄奘法师他从印度东归回国。就是走的这条塔沙古道，所以呢，这里是既有美好的风景，也有非常呃浓厚的历史传承。我要和大家分享的关于刹车线的第四点，就是刹车线是新疆一个非常重要的农业大县，呃，它是我们国家最大的巴旦木生产基地。另外呢，周围还有很多的像杏啊、核桃啊、就是、核桃林什么的，我们过来路上一路全都是。除此之外呢，刹车也有非常优秀的民族文化和民族音乐，举世闻名的十二木卡姆在这里，这里就是它的集大成的地方。那接下来就让狒狒和文涛用镜头带大家领略一下这座美丽的新疆第一大县。我和狒狒现在走在刹车县城的中心位置，刚才那位置特别古色古香，有中亚的风格。然后现在这边呢，能看到建筑呢，挺像内地城市了。这边有个批发城什么的，前面都是当地的，呃，叔叔阿姨什么的。其实呢，王宫就在刹车的新城和老城的交界处。对。好漂亮、啊。地毯好漂亮。对的。像村庄的那个。像油画一样。是。这个多少钱，帅哥？九百。啊，九百。这边跟我们的最大的区别，地卖地毯的特别的多，感觉家家都在用地毯。去看一下，走。哇！你看上面这几个，就跟那油画一样。对。有那个小村庄的风光，还有这种高山湖泊，好好看。哇、啊，这小地毯，这个小的多少钱？小的多少钱？三百。小的三百，这么贵。<笑>挂起来，挂挂上，挂挂上，跟人家一样的。啊，挂起来，啊啊啊！做个，你这样做个架子也行了，对，直接这样挂上也行了。哦。拿那个画框裱一下也行。这些都是手工的吧，大哥？啊，手工的啊。哇。这些是怎么用的？羊毛。羊毛。羊毛。这个放在地上用吗？茶几下面。茶几下面。这个多少钱？两千五。两千五，那个好厚，羊羊毛的。这小的我觉得挺好看的。这是什么？啊、粽子。哦。粽子。好、啊、的。多少钱一个？一个三块，两五块。哦，一个三块，两个五块。羊皮啊，这调羊皮的东西啊，你看。这个，这个东西的。啊。这个是，这个东西。哦，鹰嘴豆是跟萝卜吃一块，放一块吃。这个是什么？凉粉吗？这个是红萝卜。红萝卜。啊。这个怎么吃呀？搭这个吃。哦，和这个豆子一起吃。吃。嗯。吃。让我尝一点。尝一尝，尝不要钱。哦，尝一尝不要钱。这是什么豆啊？鹰嘴豆，这个多少钱？三，小碗三个，大碗五个。来一个小碗吧，这个，嗯，一个小碗，挺好吃的。鹰嘴豆吗？对，是鹰嘴豆哈，叔叔大哥。啊。鹰嘴豆，要三块的。哦，三块钱的。放点那个调料汁跟调凉粉一样。对。
，行行行，好的，谢谢谢谢，给你付钱，叔叔。哇，这羊肠子变肺了。烤菜，烤面筋，烤玉米，哇，好多的干果。你找个茶馆吃吧。好，干果太多了。这是机械的碎冰机，是吗？有一些是人工的，在那凿。你看，碎冰机，碎完就是冰沙了。多钱一个老板？三十。这个冰不会化掉吗？对对,对，会化、啊。它是因为比较大，会化的慢，也会化。感觉马上要进入烤肉时间了。老板，你吃不吃？哇，这是石榴汁、啊。我不喝。我不喝，太喝太……不用了呗，喝不了，谢谢。石榴汁太酸了，我和菲菲喝过好多次，实在是接受不了。因为人家这边的石榴汁很纯的，什么都不加，对，就是呃两个三个石榴压一杯汁，对，而且价格也不贵，五块钱吧，好像。是的。这里是刹车的老城，就整个风格特别像喀什老城、嗯。其实呢，刹车还有一片就是在团结路啊、河西路那边，它算是比较新的位置。我们现在是在老城路。哇，感觉我们进入刹车最繁华的区域了，全都是各种吃的干果，什么都有。中国八大木之乡，八大木。你的帽子挺漂亮的，每个人都在看你。你是刹车最靓的仔。哇，这是辣条吗？新疆的辣条啊。哇，这又是什么？羊，这么大的烤全羊啊！这是什么啊？马肉，马肉，马肉，哦，马肉，多少钱？六十块钱一个。每个人都在看我。对呀、啊，因为我打扮太像当地人了，是吧？感觉进入这个千年老城最老的地方了。我早上出门的时候才告诉过自己，今天不要在外面胡吃海喝。我现在根本忍不住。我们现在在刹车这个老城里面，全是卖好吃的，而且这个点儿呢，感觉这个烧烤已经摆上桌了。对，好多烧烤啊。哎，你看，前面这条街超级像喀什古城，很像。据说哈，这个里面有很多建筑都是超过百年历史的，很久了。我们去这边吧。这冰激凌。冰激凌。多钱？五块钱，三块钱。五块钱的。有小块的。这出出来再吃吧。这是酸奶啊。牛奶。牛奶。出来再出来再吃吧。那等一下吧。帅哥，那茶馆在哪边是吧？茶馆在里面。茶馆、啊。哦，好，谢谢。老影院茶馆。老影院，我看到了。谢谢。哇，这边好多吃鹰嘴豆的。哦，吃这你吃这个豆子。这个豆子哈，其实新疆当地人特别喜欢，因为呢它里面那个蛋白特别高嘛，所以吃一个这个，然后再配点这个萝卜丝儿。同时是补充了蛋白和维生素。在新疆每一个大一点的城市，在古老的街道上，都会有一间老茶馆，这里是当地人休闲聊天的好去处。尤其是年龄大的老人们，常常会在这边聚会。兴致高的时候，老人们还会演奏起最擅长的乐器，一副其乐融融的景象。可惜我们去的时候是大中午，基本没什么人来，但是也能感受到这间茶馆的古朴。我们现在到了今天特别想去的一个地方，就这个老影院茶馆。刚我们问那个帅哥，帅哥告诉我们，在那里老影院茶馆已经到了。我们进去看一下，其实呃，这个跟喀什的茶馆还不太一样。嗯，进去就知道了，完全不一样的风格。我们坐哪里呢？快点呢？坐那两，坐那两块的啊。好的，好的。这可以吃便宜啊。对，便宜是五块的哟。老板，这个五块钱五块
。对，那当地人经常喝的是哪个？喝的枣红花还是黑茶？枣红花和黑茶。咱们喝什么呢？都行。老板说当地人喝的比较多，就是枣红花茶还有黑茶。咱们要不然各来一个？可以。我喝枣红花的。行。然后你喝那个黑茶。可以。老板，枣红花茶是多少钱？三十来块钱一壶。一壶啊，我们家就是一壶一壶。一壶。那黑茶也是一壶，对。那黑茶为啥那么便宜？就普通的哈。对。特别要了个黑茶，我要了刨冰，嗯，挺好的。我们就来体验一下这个茶馆。老板说茶馆早上人多是吧？对，茶馆咱们来这个点儿，对，比较热嘛，好多人家休息。是，哎，来了一个叔叔。其实我发现。新疆人民还是很喜欢喝茶的，尤其是在南疆这边哈，大大小小的茶馆、大街上太多了。哦，这个壶很烫，这是铜壶，铜的。我刚开始以为它是铜瓷的。我发现新疆的人还是喜欢用那个金属的那种器具，其实很精致、很漂亮，就是有一点点不好，它不太防热，很烫。把这个碗烫一下，倒这里面哈。哦。哦。哦、oh, ，就先烫一下碗。对对对对对对这杯是可以喝的吗？对。哦、oh, ，好的，谢谢。我们跟老板学了一下，要先趁着这个壶比较滚烫，水比较滚烫的时候，倒一点点就行。看这个碗里呢，就倒了这么一点，就够。然后大概转一转，把碗涮一下。消消毒，然后倒在这个里面。今天这个太阳实在是太热了，我们费费在太阳底下走，费费的妆都是化了好多次，化了又补，化了又补，所以拍个视频也不容易啊。关键是费费今天中暑了。对。在在中午最热那会儿，突然眼前一黑，花呀，就倒在椅子上了，然后喝了好多冰水，休息了好久才缓过来的。是的。新疆的夏天的高温真的不是盖的。对，但是呢，新疆这个高温跟咱们那还不一样。我们现在在阴凉处就完全没有那个热的感觉，就一个小风扇也没有空调，就很凉快。而且对我们在外面找一棵树下面都很凉快，就新疆是这种感觉。对，所以相对而言呢，我觉得新疆的夏天那个热哈、啊，比南方的还是舒服很多的。是的，我的冰沙也上来，降降暑。我吃这个来，这个很好吃，特别好吃。菲菲吃的是那个豌豆，然后喝的茶我要了冰沙。这边的冰沙啊，真的是非常的必要，因为在南疆那边，人家太阳底下走啊，热的烤的人整个都快都快烧起来了，所以用点冰加温还是很好的。大块的冰沙配的酸奶，真是好吃。这个茶酸有点烫，但是还是挺解渴的。因为刹车线呢，它是属于那种大陆性气候，然后夏季的白天特别热。然后我觉得喝这个茶呢，它这是黑茶哈，然后也比较的，就是解暑啊、降脂啊，就功能还是挺好的。但我觉得这种茶哈，要趁热去喝。刚来的时候我热的拿不到手里，但是喝上一碗过后，就马上，因为喝茶会容易排汗，排一会儿汗之后人就凉快了，挺舒服的。离开了茶馆，我们碰到几个新疆小朋友，他们很热情地拉着我们唱歌。不一会儿，我们就走到了刹车的地标性建筑——叶尔羌汗王宫。叶尔羌汗王宫不止在刹车，哪怕放在新疆来看，也是很壮观、很雄伟的。底色是黄色，搭配着青、绿、灰、红等多种颜色，让整个王宫看起来既庄严肃穆，又多了一点活泼。大家好，我是狒狒，我现在在新疆喀什地区的刹车县。今天我们要去参观一个当地特别有名的旅游景点，可以说是人人来到刹车都会去，呃，拍照去游玩的一个景点，就是我身后的这座，叫叶尔羌汗国王陵，也有人把它叫叶尔羌汗国的王宫。就是说，这里面呢，其实它的核心呢，可能是曾经的那个王陵，但实际上呢，我们要参观的就是这一大片曾经的王宫的遗址。据说里面特别的富丽堂皇，而且很具有当地的民族风情。那我们现在进去玩一玩，好像要从那儿先买票。我们走吧。
在已经进来了景区的里面，看我的身后，哇，太好看了！我觉得比外面还漂亮。这里面那就完全是当时那个年代皇宫的景象了。虽然它也是后来复原的嘛，但是就跟我们平时在内地看到那些建筑完全不一样，特别漂亮。然后这边的目前是，呃，这个王陵、王陵、王陵和王宫。还有一个博览园门票都是一起的，可以单买，但我觉得套票更划算，四十块钱，四十块钱我们可以玩两个景点，然后也可以呃带那个讲解，而且还有演出可以看，我觉得挺好的。王宫中展示的内容并不是很多，大都是一些当地少数民族的民俗，但是有一点是整个王宫的点睛之笔，那就是十二木卡姆。木卡姆的汉语意思是古典音乐。十二木卡姆就是维吾尔族一种大型传统古典音乐，汇集歌、诗、乐、舞、唱、奏于一身。它运用舞蹈、音乐、艺术、戏剧，展现出新疆人民日常那种轻松写意的生活状态，是一种历史的重要传承。另外，十二木卡姆具体包括什么，也很难几句话给大家表达清楚。我直白的归纳一下，就是在一场大型的表演中，融入了各种乐器的演奏。不同风格的舞蹈，还有唱歌、吟诗等表演，带给我们最大惊喜的是，它居然还包括了一些魔术表演。一个大爷用他特有的幽默诙谐的风格演奏着属于新疆人的魔术，这就是整个王宫的重头戏。表演结束后，演员们会走下舞台，邀请观众们和他们一同跳舞，感受新疆的那份热情。总之，来到刹车，你一定不要错过这场盛会。对，一会儿表演这边也有，就是这个手机整理是阿玛尼沙汉整整用了二十年的时间手机整理出来的。哇！他十四岁开始来手机，然后三十四岁的时候来查尔斯。阿玛尼沙就是以前的古老的王妃哈。对。就他的陵墓可能就在对面。对面。嗯。这个呢是爱丽丝丝绸。嗯。哎，莱斯就是维吾尔族风，特别喜欢做裙子、做衣服穿。这个还是凉快的。也都是这个老大爷，就每天都在这里面收工作，其实就是在这里。哎，一会儿是表演，是在这里面演出。十二木卡姆不仅是世界级人类口头废物级文化遗产，更是中华民族的一块瑰宝。艺术背后还有蕴藏几个阿玛尼沙汉的传奇故事。下面请欣赏民间艺人带来的表演。我们今天来这个王宫的时间刚刚好，中午一点，正好赶上了十二木卡姆的表演。在此之前呢，我一直以为木卡姆它是一个音乐或者是乐章，实际上呢，木卡姆是新疆当地的民间艺术，呃，它是集音乐，呃，包括那个杂技，还有舞蹈于一体的，是种是一种非常成熟和系统的民间艺术。在叶尔乡韩国王宫里面已经玩了很久了，我们今天来的时间刚刚好，正好赶上了一点钟，这里有十二木卡姆的演出。刚才呢，这个景区的解说员美女带着我们把这块儿大概都转了一遍。其实这里面呢，呃，主要就是几个就长期在这里生活的民族，他们的一些呃民族的文化，还有一些服装呀，他们的手工艺品的一个展示。都是一些非物质文化遗产。那其实呢，这个王宫里最重要的就是这个舞台，这里每天两场表演，在表演十二木卡姆。那为什么木卡姆这种新疆民间艺术会在叶尔羌韩国的王宫和王陵景区出现，并且在这里面占据了很大的一块元素？这就要和一个人说起，就是我们等一下呢要去的王陵景区。在王陵中，除了有历代的韩王，还有一位很重要的王妃，对，她是个女的，阿曼尼莎。那为什么这个人她的陵墓会出现在众多的韩王中？而且据说她那个陵墓比韩王的陵墓还要大，是里面最大的一座，是因为阿曼尼莎她所做的贡献非常大。
。其实，在很早之前呢，木卡木就是新疆这块的民间艺术，但当时呢，它就是处于一个比较下沉的空间和市场，并没有人把它整个给它归纳和整理起来。那阿纳尼莎就承担了这样一个角色，他在这里呢是召集了很多的民间的艺术家，一起到王宫里面进行整理归纳和很多探讨。那最终呢？呃，木卡姆能流传到现在，并且能成为当地很著名的一个，呃，就是我们也是我们国家的一个非物质文化遗产，都是因为阿曼尼莎的功劳。那接下来呢，我们就去呃王陵那边去看一下吧。离开了王宫，刹车最后一个景点就是伊尔羌汗国王陵。这座王陵安葬着伊尔羌汗国历代的君王。但是其中最受人关注的却是一座为阿曼尼莎王妃建造的陵墓。传说他是一个著名的诗人，而且有着很高的艺术造诣。十二木卡姆就是被他收集整理而变成了一种流传至今的艺术形式。眼前的这个纪念馆，它不是一个陵墓，它是一个纪念馆，这是阿曼尼莎纪念馆。就菲菲刚才说的，把十二木卡姆集大成者。同时，他还是一个诗人，这边都是他的诗。比如这一句写的就很优美，比如我的眼泪将九州大地蔓延，谁见不到情人就这样死去。园中的玫瑰并非处处可见，即便到处都有，哪能同你一般？哇，好优美。我们刚刚从王宫出来，过了个马路就到了王陵这里。其实王宫和王陵他们算是一个景区，不过是分开售票的。这个王陵呢，安葬着伊尔羌汗国历代的多位国王和王妃。其实呢，伊尔羌汗国距离现在的历史不算太久，大概也就四五百年。它是在明朝中期的时候，在刹车这个位置建立的一个地方政权。我们知道哈，明朝前面的一个朝代就是元朝，蒙古帝国嘛。除了在中原地区的元帝国之外，在靠西边的位置还有四个韩国，其中呢，第一个韩国老大术赤建立的，叫做金帐韩国，位置在现在的俄罗斯那一带。那老二呢，就是察合台韩国，就是我们现在这个位置，其实包括这周围很大一片，就目前新疆维吾尔自治区这个位置。老三是窝阔台韩国，他的那个领地基本上在现在的哈萨克斯坦那一带。其实他的老四呢是忽必烈，但是呢忽必烈的十四弟跟着忽必烈呃打天下有功嘛，所以呢给他十四弟也赏了一块封地，就是第四个韩国叫伊犁韩国。那个韩国并非在伊犁，伊犁韩国那个位置在现在的伊朗那一带。而我们现在所处的这个位置伊尔羌韩国，就是第二个韩国察合台韩国他的后人在这里建立的，是明朝时期的。我们现在所在的这个建筑呢，就是阿曼尼莎他的一个展览馆，里面有他生平的事迹。我们现在去里面看一下哈，这个展览馆特别漂亮。你看后面是这种绿色这种栅栏，它特别像香妃木那个颜色。然后这个就是大理石做的，超漂亮。我们现在去里面看一下阿曼尼莎汗的一个纪念陵。你看哈、啊，阿曼尼莎汗他的这个呃陵的位置就在这个王陵景区最核心的位置，而且给他专门建了一个纪念馆。其实他本身是一个诗人嘛，也可以说是一个音乐学家。然后现在呢，我们可以看到围绕这个一圈呃，每边写了三个木卡姆，然后四边加起来就是十二个。就是他生平最大的成就，就是总结归纳整理了十二木卡姆，一直流传到现在。你看上面写的。斯嘎木卡姆、伊拉克木卡姆、巴雅特木卡姆、乌夏克木卡姆。其实木卡姆，呃，通俗讲它就是乐章，一个乐章呢是两个小时，然后十二个木卡姆呢就是二十四小时，围绕一圈儿，就从早到晚昼夜不间断的乐章。亚尔羌汗国王陵。他应该这样读，好多人第一次来不知道他读的是叶尔羌汗国王陵，其实应该是叶尔羌汗国王陵。这个是政府在当地在那个呃零六年给这儿重新就是修缮了一下。然后我们现在去里面看看，里面有很多个王陵。这个里面的陵墓还是比较多的哈，但是我们眼前的这个建筑就是。
初代，第一代叶尔强韩王的。呃，这个韩王他的名字叫苏利塔赛义德汗，他的陵墓是呃这一片区里面最大的一个，在最中心的位置。哦，初代韩王这个坟冢跟别的都不太一样啊。对，这个特别大，而且呢，明显能看出来，这就是蒙古蒙古帝国蒙古族他们以前那种形状、那种风格。它的算是一个正方形哈，底座是一个，别的底座都是一个长方形的。